Olá, bem-vindos ao meu canal. Flávia Pirche, ceramista, trabalho e resido em Vinhedo, interior de São Paulo. E hoje eu vou te ensinar a fazer este prato aqui. Meu objetivo é que você faça a cerâmica aí, em casa. Nós vamos fazer juntos uma textura completamente autoral. Seu desenho, sua ideia, sua maneira de ser e de criar. Nenhuma peça fica igual a outra. Por isso, é uma técnica ótima, qualquer que seja o seu nível de conhecimento na cerâmica. Iniciante, intermediário, avançado, todos vão poder fazer e todos vão brilhar. Bem-vindos! Para fazer esse prato, eu utilizei uma argila de tonalidade mais escura. É uma argila chamada Rosa 50, da cerâmica Nova Farias. Mas você pode utilizar qualquer argila, aquela da sua preferência. Nós vamos utilizar também uma folha de EVA e estilete. Muita imaginação. E depois, no final do vídeo, eu vou te mostrar como esmaltar para realçar os efeitos de alto e baixo relevo que você vai criar. Fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai amar. O legal de fazer vídeo é que agora a gente pode fazer parecendo aqueles desenhos animados assim, voltando para trás, assim, para vocês verem todo o processo até chegar nessa peça aqui. Bom, começa amassando bem a sua argila aí. Se ela estiver muito dura, tem um vídeo no canal com dica como am amolecer a argila. Aí você vai lá, amolece, mas essa aqui tá ótima. Amassa bem, tanto pra você igualar a umidade dela, o que tava fora que tá mais seco, com o que tá dentro que tá mais úmido, quanto pra ajudar a tirar um pouco de bolha de ar. Você pode amassar tanto assim, na cabeça de, de boi, quanto na maneira oriental, com um lado só. Escolhe o amassado da sua preferência. E quando tiver totalmente amassada, a gente vai começar a abrir o prato. Nós vamos utilizar a maneira de placa para abrir. Eu vou utilizar como molde para o meu prato uma peça de biscoito. Gosto muito de utilizar biscoito como molde, porque a gente não precisa forrar, põe a argila aqui direto, eu já escrevo o um modelo, às vezes eu coloco até a quantidade de massa que eu preciso abrir. Então, eu já sei o tamanho, já sei que ele é redondo, vai facilitar na hora de abrir eu saber exatamente o formato e tamanho que eu tenho que abrir a minha placa. Eu gosto de utilizar esse tecido tipo lunita, um tecido de algodão, para abrir as minhas placas. E eu já vou deixando mais ou menos no formato que eu quero. Se você não sabe abrir placa ou está com dificuldade, as suas placas estão empenando, dá uma olhadinha no vídeo que eu vou deixar no descritivo. Placa que não empena, sonho realidade que eu explico passo a passo como abrir uma placa bem bacana para você não ter nenhum problema. Para auxiliar a abertura, eu vou usar diferentes guias de madeira, começando com 1 um centímetro, depois vai baixar para 7 milímetros e eu vou terminar com 5 milímetros. Cheguei aqui na guia de 5 milímetros, tá aqui. Agora nós vamos começar a caça, as bolhas e também compactação da massa. Aqui que 
danada, ó. Vamos furar ela do jeito certinho para tirar a bolha e não colocar mais. Se você tem dúvida sobre essa caça às, às bruxas, <risos> caça às bolhas e a compactação e como furar essa bolha para ela realmente ir embora, lembra de dar uma olhadinha lá no vídeo que eu vou deixar o link para você, ok? Bom, aqui já está pronto. Agora, eu vou deixar descansar um pouquinho. Enquanto descansa essa placa, nós vamos fazer a textura. Bom, você sabe que para a gente fazer textura tem vários materiais. Já te ensinei a fazer com um set de mesa. Um dos últimos vídeos foi com, com esse material aqui, que eu acho que é para enfeite, que eu achei na loja de R$ 1,99. Mas tem uma infinidade de coisas. Papel, tecido, juta, fitas. Isso daqui é de colocar... A gente compra na loja de doce. Carimbo de plástico. Embalagem de bombom. Material de construção. Hoje eu vou te ensinar a fazer utilizando uma folha de EVA, um cortador, esses são aqueles furadores de papel do pessoal que fazia enfeite e um batedor de ilhós ou qualquer coisa que faça um buraquinho redondo. Utiliza uma base de madeira para você não estragar onde você vai trabalhar. Pega o formato do prato que você vai fazer. Recorta esse formato com um estilete. Vou colocar aqui no cantinho para ter um aproveitamento melhor do meu EVA. Com o próprio estilete, eu já vou fazer as ondas. Garanta que o cortador seja do tamanho G, para que o EVA consiga entrar aqui. Um batedor de ilhós que é durinho ou qualquer coisa que faça um corte redondinho. Nós vamos utilizar essa parte aqui, só que as coisas que você tirou, não joga fora não. Você pode utilizar para fazer um outro prato. Tudo isso daqui você guarda e serve como relevo para você. Vamos retomar a nossa placa de argila, sobrepor o nosso molde. E com um rolinho de madeira, você vai pressionar o molde contra a argila. Perceba que a argila, ela vai subir aqui por entre o EVA, ela fica parecendo um gordinho, ficando na mesma altura do EVA. Finaliza o trabalho com o rolo que você usou para abrir a placa, seja um rolo de PVC ou de macarrão. Às vezes, com a falta de prática ou a força mais num canto do que no outro, a placa pode ficar irregular. Finaliza com um rolo para ter certeza de que vai ficar todo ele na mesma espessura. Recorta. E aí você vai gentilmente retirar o EVA. Pronto, a sua textura está feita. Lembre-se que agora a gente tem que colocar no molde. Se eu colocar assim, a textura vai ficar para baixo. Então, eu tenho que inverter.
e agora sim apoiar sobre o molde. Acomode gentilmente. Você também pode utilizar uma bonequinha de areia. Aqui no canal tem um vídeo explicando como fazer a sua bonequinha de areia. Só que é bem gentilmente, porque senão ela vai estragar o relevo. Passa a mão nas bordas para retirar essas rebarbas. Ao pressionar o, a argila, ela abriu um pouquinho mais e o, a argila ficou um pouquinho maior do que o prato. Isso é bem comum de acontecer. Então, vamos acertar a borda. Sobre um torno, eu vou apoiar o prato. Com a ajuda dessa ferramenta aqui, que parece uma ferradura com um fio de corte, eu apoio a ferramenta sobre a lateral do biscoito. Por isso que eu gosto bastante de usar biscoito, porque aí eu só apoio, mantendo a angulação aqui sempre igual. E vou girando o prato. A mão que está segurando a ferramenta se mantém imóvel e rígida. E quem vai virar é o prato. Pronto. Recortado. Agora nós vamos esperar ele secar. Nós vamos esperar esse prato secar para fazer a próxima parte que já entra no acabamento. Vamos aguardar. Essa secagem vai depender muito do grau de umidade da massa que você utilizou e da região que você mora. Uma região mais seca, mais úmida, mais quente, mais fria. O importante é que o prato entre no ponto de couro avançado. Aquele momento que ele ainda tem umidade, porque quando você encosta a mão na peça, você sente que ela está um pouquinho gelada mas a superfície já apresenta alguns poros. Então, vamos aguardar um pouquinho. É tão gostoso recortar o EVA, que enquanto espera, assim, ó, já vai criando outras coisas, aí já tô pensando em fazer umas peças com isso daqui. É realmente uma técnica muito versátil e prática, além de ser uma delícia ficar recortando esse EVA com o estilete. É... Hoje em dia, a gente sabe que tem muitas pessoas que estão fazendo essa técnica, mas o fato é que a primeira ceramista brasileira que trabalhou com esse material foi a Cris Couto, com quem eu tive a honra de aprender diretamente, e colega, amiga, é, se você tiver a oportunidade de fazer o workshop com ela, tanto para essa técnica de relevos e texturas, quanto para outras que ela usa máscara, ela usa muitas coisas bacanas, vale super a pena, eu mega recomendo, porque ela é, assim, muito boa ceramista, tem ideias brilhantes, explora esse material como ninguém. E para quem como eu adora um chelino, um carnino, olha que bacana. Bom, agora o um prato já secou. Ele está em ponto de couro, de intermediário para avançado. Percebe que ele está clareando e ele começou a ficar com a superfície assim porosa. Então, agora, a gente vai passar no prato, pode ser óxido ou corante. Nós vamos fazer uma aguada. Para que nós vamos fazer isso? Apesar da argila ser já escura, eu quero deixar ela mais assim forçada nas, nos cantinhos. para mostrar bem a, que, ela, que ela tá em relevo, tá vendo? Para ressaltar o relevo dela. Então... Essa parte aqui, que tá bem mais escurinha, é o óxido que eu passei, tá? E ela, o fundo também, ó, dá, dá pra ver bem que tem um óxido aqui, tá? Eu vou utilizar óxido de ferro vermelho, tá? Mas você pode utilizar óxido de manganês, óxido de cobre, ó, corante, corante cerâmico, tá? Sempre pigmento cerâmico, para cerâmica. Então, eu vou misturar aqui o pozinho do óxido de ferro e vou diluir ele em álcool. Essa é uma dica super valiosa que a Angela Porto deu uma vez pra mim e vale muito a pena porque o álcool... Ele quebra mais facilmente os granulzinhos 
do óxido e do corante. Então, ele não fica, assim, grânulos na hora que a gente vai usar, tá? Aí, a gente mistura com um pincel... Para dissolver bem, ele fica, ele deixa mais fácil o uso. Eu já tenho esse potinho aqui com um rosca, que o que sobra de óxido fica aqui dentro. É sempre óxido de ferro, então eu nunca desperdiço nada, tá? Eu já preparo aqui a misturinha no potinho, ó lá, ó. Então, ele ficou bem grossinho, tá? Diluir primeiro no álcool, vou deixar de uns minutinhos... E depois eu venho e acrescento água. Água normal, filtrada, tá? Se você reside numa região que tem calcário na água, tipo uma região montanhosa, nos Alpes, nos Andes, ou na praia, que a água é salobra, isso pode afetar a reatividade dos esmaltes, dos óxidos... Então, nesses casos, você pode utilizar água destilada. Para pessoas que, como eu, reside numa região que a água da torneira não tem nem sal e nem, e nem calcário, então a água da torneira resolve de boa. Pronto, olha, a aguada tá assim. Você pode fazer um teste para saber se ela tá muito grossa, se ela tá muito concentrada ou se ela tá muito diluída. Então, aqui ó, ela tá bem, bem concentrada. É assim que eu vou utilizar. Agora eu vou pegar a peça, ele ainda tá no molde. Para não sujar o molde, eu vou tirar do molde. Lembrando que a gente sempre tira o molde e não força a peça, tá? Ó, tá aqui. Tá bem sequinha, né? E agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou, com esse pincel aqui, passar nas laterais. Não precisa ser certinho, certinho, tá? Claro, você não precisa fazer uma bagunçaiada, mas o óxido o corante, eu acho legal ter, assim, um, uma certa irregularidade pra mostrar uma coisa mais orgânica, mais... Hum, até mostrando um pouquinho do seu gestual, né? Depois também a gente vai limpar. Eu vou mostrar pra vocês como é que limpa. Então, não precisa se preocupar muito. Como isso aqui tá cru, cuidado no manuseio da peça, né? Senão você acaba estragando a sua peça, quebra ela. É, tá vendo quando eu coloco bem no começo assim, ele fica mais grosso. Depois ele vai ficando assim, falhado. Isso fica bonito, Aqui ele tá bem grosso, tá vendo? E aí, aqui ele foi ficando falhado, olha. Dá pra ver até a pincelada. A diferença, tá? É legal essa ideia de mostrar como é que faz a peça que já tá pronta, porque daí eu posso ir colocando pra vocês, assim, simultaneamente, o, o resultado pra vocês entenderem como é que vai ficar depois de queimada. Então, ó. Aquela parte que estava bem marcada é isso aqui, ó. Se eu deixar assim, ele vai ficar exatamente bem marcado. Se eu não quero, eu venho com o pincel e vou suavizando essa marca, ó. Aqui eu vou deixar bem mais clarinho, tá? E agora, com um outro pincel um pouquinho mais fininho, eu vou fazer os cantinhos do relevo aqui. Vou deixar bem marcadinho. Bom, agora que eu passei o óxido de ferro em tudo, essa sobrou aqui, sempre sobra um pouquinho, né? Então, eu vou tampar assim e eu guardo. Aí, da próxima vez, eu já tenho. O que vai acontecer é que, às vezes, ele dá uma secada, mas o pó tá aqui de óxido de ferro. Eu só venho e complemento com um pouquinho mais de álcool, um pouquinho mais de água e vou utilizando assim. E aí, eu tenho um potinho para óxido de ferro, um para cobre, um para manganês. Enquanto o prato tá secando, eu só queria explicar o seguinte. Esses óxidos cromóforos, que são óxidos que dão cores, é... 
o que, eles têm algumas características, né? Primeiro, é importante vocês saberem que quando o óxido ele dá cor, a gente usa ele para dar cor, é, não é a única propriedade dele dar uma cor. Ele acaba tendo outras influências também sobre o esmalte e sobre a pintura. Então, por exemplo, o óxido de ferro, ele é um fundente poderoso. O que, que é isso? Ele faz o esmalte ficar mais mole, amolecer numa temperatura mais baixa. Então, se a gente usa em demasia, você acaba influenciando, inclusive, na temperatura de queima do esmalte. Como a gente está usando uma quantidade muito pequena aqui, não é nada que vai afetar o, uh, o esmalte. Mas é importante você saber que os óxidos, quando você trabalha com eles, eles têm essas outras características. O óxido de ferro e o de manganês, quando a gente coloca numa peça, ele fica assim, você colocou, ele fica bem parado, que a gente fala daquele lugar, ele não escorre, ele não se move, você viu até no prato que eu mostrei que está pronto, que tem a marca da pincelada. Isso é uma característica do manganês e do ferro. Então aqui, por exemplo, ó, dá para ver certinho a pincelada, a marca dele. Uma característica do óxido de cobre, por exemplo, que dá uma cor... Esse é o rabo da Dalila. <risos> uma característica do óxido de cobre, por exemplo, que dá uma cor verde, é que ele não fica assim marcado. Quando você passa o óxido de cobre na peça e depois cobre a peça com um esmalte, ele tem a tendência a manchar. Então, ele espalha a cor e ele não fica assim tão marcado. Essa é a característica do óxido de cobre. Então, utilizando esses óxidos, você vai entender que cada um tem um jeitão diferente. Já o corante, que é um pigmento cerâmico, tem que ser para cerâmica. Não adianta usar corante alimentício, outros tipos de corante. Tem que ser para cerâmica. Você vai trabalhar da mesma maneira, diluindo no álcool, na água, pincelar. Só que ele já fica marcadinho, certinho, igual o óxido de ferro de manganês. E aí você consegue outras cores mais variadas. Eles são produzidos em um laboratório, né? Os corantes cerâmicos. E aí você consegue uma variedade de cores maior. É, é interessante você observar, quando você vai comprar um corante, qual é a temperatura de queima dele, porque se você passar dessa temperatura, a cor pode ir embora, né? Então, se você tem mais curiosidade sobre corantes e óxidos, é, eu vou deixar aqui no descritivo um link para a minha página no, no site, no meu site, onde tem, eu tenho dois papers que são artigos escritos a respeito de óxido e de corante. E aí tem mais especificação, mais esclarecimento técnico lá. E uma outra questão que vale a pena ser marcada é o seguinte. Quando você utilizar essas aguadas de óxido ou de corante na peça, você necessariamente vai passar uma camada de esmalte em cima, é, tanto para que esse corante fi se fixe na peça... Porque você viu que eu só misturei água e o álcool para diluir e a cor. Eu não coloquei fundente nenhum, eu não coloquei esmalte nenhum. Então, se você queimar a peça só com esse corante desse jeito, ou com óxido desse jeito, ele vai sair da peça. Você vai queimar, a hora que você passa a mão, o pozinho vai sair. Você precisa fazer com que ele fique colado, fixado na peça. Então, para usar dessa maneira a cor, seja ela óxido ou corante... E água, você precisa passar um esmalte por cima para deixar isso fixo na peça, tá bom? Ah, e se por um acaso, alguém quer perguntar assim, ah, e se por um acaso eu pego o corante ou o óxido, misturo com a água, ponho um pouquinho de esmalte transparente, passo na peça, ele vai ficar fixado? Vai, vai ficar fixado, você queima e o esmalte vai fazer com que o corante fique grudado na peça. Entretanto... Se você vai utilizar essa peça para colocar alimento, para manusear a peça, não é legal você ter isso direto no óxido e no corante. É importante você passar um esmalte por cima para criar essa película vítrea, cobrir isso para você conseguir utilizar a peça, manusear a peça, sem ter nenhum perigo de 
algum grãozinho sair dali e ter contato com a sua pele. Não é tóxico, não é nocivo, mas é importante você ter isso daí é, pa passado na o esmalte passado por cima. Agora tá que bom? ele tá seco, você vai utilizar um bombril ou uma esponja que esteja assim bem novinha, tá? Que te, esteja boa ainda e totalmente seca, nada molhado. O que, que a gente vai fazer? A gente vai suavemente passar aqui por cima, olha, vai saindo o pozinho, tá? E eu vou deixar a parte de cima bem limpa, sem o óxido. E as laterais também, eu vou tirar, aí eu venho com o bombril que é mais suavezinho assim, olha, e tiro as lateraisinhas. Então, agora a gente vai fazer esse trabalho, lembrando que para fazer isso, como tá soltando o pó, né, é, tanto o pó da argila quanto o pó do óxido, você vai usar os EPIs de proteção, luva e máscara. Tô quase terminando aqui. Como eu sei que esse óxido fica com a pincelada marcada, eu vim com o bombril e eu tirei uh, tudo que tava marcado, porque eu não quero, né? Agora, isso que sobrou aqui, mesmo que tenha um pouquinho de, de restinho, assim, do próprio bombril, não tem problema, eu vou reaproveitar tudo, tá? Eu não jogo... Nada fora, até porque isso aqui nem é legal ficar jogando na, na pia para não ir para o lugar, para o rio, para lençol freático, essas coisas, nada disso. Então, com um pincel bem seco, tem que estar tá seco, porque senão vai virar uma meleca a sua peça, tá? Tem que estar tá tudo bem seco, porque se tiver úmido, vai juntar, vai grudar tudo. Mesmo que tá com um pouquinho de argila, é pouca coisa, não é muito, nada que vai afetar. O restinho do bombril, ao ser queimado, se ele for pro forno, ele vai ficar da cor do óxido de ferro, então não tem problema. <risos> se tivesse restinho desse plástico aqui, aí não poderia, aí teria que passar numa peneirinha, por exemplo, isso aqui, ó, não pode. Aí teria que passar numa peneirinha... Antes de reaproveitar. Eu tô vendo que ainda tem umas coisinhas marcadinhas. Eu dou um último retoque aqui, tá? E vamos virar pra ver como é que tá atrás. Tá ok também. Gostei dessas marcas. Não vou mexer em nada. Agora eu vou tirar... Esse restinho que sobrou aqui na bancada. Tudo isso daqui eu reaproveito, não jogo nada. Se tiver sujeirinha, coisa assim, pega uma peneirinha de chá, passa na peneira pra você tirar a sujeira e o pozinho do óxido vai tudo pra, pra ser reaproveitado. Aqui, por exemplo, olha, tem essa penugenzinha do bombril, dá pra enxergar, tá vendo? Não tem problema, porque ele vai virar óxido de ferro, né? Então, no meu caso aqui, agora, se você tá trabalhando com um corante de outra cor e você não quer que mistura, aí faz um potinho só com esses, com o restinho do, do bombril, que você usa para uma outra coisa, não joga fora não, tá? É, ainda em relação ao óxido, corante, o que for, né? Quando você for limpar o pincel, faz assim, ó. Deixa o pincel aqui na água, você vê que os, os óxidos, eles são super pesados, os corantes também, eles depositam, né? A gente deixa assim, eu gosto de utilizar uma escovinha, sabe aquela escovinha antiga de cabelo assim? E dou uma esfregadinha no pincel aqui dentro mesmo, deixo isso daqui agora depois decantar. Então, amanhã, mais ou menos, eu retiro a água que ficou na parte de cima e essa parte de baixo que está depositado eu coloco num pote de sorvete que são os restos de esmalte, restos de óxido e depois você faz um esmalte aí Nevermore. Aqui no canal tem um vídeo gratuito com como reaproveitar os restos de esmalte, aí eu te mostro como é que eu faço aqui, tá bom? Bom, agora essa parte do prato já está pronta. 
Se você pratica a biqueima, esse é o momento em que você vai deixar a peça secando completamente para entrar em ponto de osso e aí você queima o biscoito para depois esmaltar. Se você, como eu, pratica a monoqueima, então a gente vai deixar essa peça secar. Quando ela tiver é, já expelido toda a água desse óxido que a gente colocou aqui, como eu mostro, como eu ensino lá no curso de monoqueima, para evitar sempre o excesso de água na peça na hora de esmaltar, para não ter perigo de, de perder a peça, dela trincar, dela rachar, né? Aí você vai deixar ela secar bastante e aí vai esmaltar. Para fazer esse prato azul, eu utilizei o esmalte aqui da Amaco, que é o PC21, tá? Eu passei três demãos desse daqui. E para deixar algumas partes um pouquinho mais escuras, eu passei umas pinceladas desse PC23, que ele é um azul, uma tonalidade um pouquinho mais escura. Então, aqui dá para ver bem as partes, eu passei no prato inteiro, o azul mais claro, que é esses tons aqui, que é o PC21. Esperei secar e depois eu dei algumas pinceladas, olha, do PC23. E com isso eu consegui essas manchas aqui. Se você não quer as manchas, você passa só o PC21, que ele por si só, ele já é um esmalte que trabalha bem, assim, uma reatividade bonita. Ele vai ficar nessa tonalidade mais clara. Lembrando que eu tô trabalhando com uma argila escura. Então, o que que acontece? A argila escura, ela tem a tendência a escurecer o esmalte. A mesma coisa se você fizer um desenho com giz de cera, com lápis de cor em cima de uma folha branca, a cor vai realçar mais. Se você faz em cima de uma folha escura, a cor fica mais esmaecida, ela fica mais escura também. Então, esse daqui foi o prato com esses dois esmaltes. Vamos lá, então, como eu sou adepta da monoqueima, vou passar aqui, tá bem seca a peça, um pincel bem macio e, atenção, quando eu for passar o pincel na peça, nunca o pincel perpendicular em relação à peça. As cerdas devem estar assim, olha, paralelo. Eu vou carregar o pincel com esmalte e essa parte que está bem carregada, eu coloco paralelo com a peça e eu vou depositando o esmalte. Esse, essa forma de pincelar é muito importante, porque primeiro para eu não arrastar o corante ou óxido que está aqui embaixo, e segundo para não deixar a pincelada marcada. Muitas pessoas reclamam: ai, ah, a minha pincelada fica toda marcada, como é que eu faço? Porque você está com a cerda perpendicular em relação à peça e você fica fazendo isso aqui, vassourando, como se você estivesse varrendo, não é isso. Esmaltar é depositar o esmalte. Passei uma vez, no máximo a segunda, para esparramar melhor e acabou. É isso aqui que você vai fazer, ó. No máximo a segunda, para tirar esse excesso aqui, para dar uma esmaltação mais uniforme. E não é para você ficar passando assim, ok? Depois de esmaltada a peça, você leva ao forno e aí você vai queimar na temperatura adequada para o esmalte. E para a argila que você escolheu. No meu caso aqui, eu vou queimar a 1240 graus, respeitando a temperatura de queima dessa argila, que é a rosa 50 da Farias, e desses esmaltes que são da Amaco, conforme está especificado lá no rótulo. Mas se você escolher outra argila e outro esmalte, aí você vai queimar na temperatura adequada para essa sua escolha. Espero que você tenha gostado e que você faça pratos lindos, com texturas diferentes, criativas, que mostra o seu trabalho e que mostra toda a sua capacidade de inovação e de criação na cerâmica. Curtiu o vídeo? Então dá seu like aqui, compartilhe com seus colegas ceramistas que também se interessam por modelagem e por textura na modelagem. Uma boa semana para todo mundo! Até a próxima.